എന്താ പറഞ്ഞേ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ ഈ നിൽക്കുന്ന രാജമല്ലിക നിങ്ങളുടെ മകളല്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ഉത്തരത്തിന് വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പെടാപ്പാട് വിട്ടത് കേട്ടല്ലോ നിങ്ങൾ രാജവെങ്കടേശ്വര ചെട്ടിയാരുടെയും രാജകോക്കിലയുടെയും മകളല്ലെന്ന് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കള്ളം പറഞ്ഞ് നേടാനാവില്ല പ്ലീസ് പാരമ്പര്യ സ്വത്തിന്റെ അഹങ്കാരത്തിലും ചാടയിലും ലോകം ഭരിച്ച് നിങ്ങള് ഈ ഒരു നിമിഷം തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു സത്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ അനാഥയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ അനാഥയല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു അമ്മയുണ്ട് അല്ലെ ഗ്രാൻമ എന്താ ഗ്രാൻമ ഇങ്ങനെ ഇമോഷനാവുന്നേ ഗ്രാൻമയ്ക്ക് അതിൽ വില്ലത്തിയൊന്നല്ലോ സാഹചര്യം അതാണ് ഗ്രാൻമയ്ക്ക് ഒരു വില്ലത്തി പരിവേഷം നൽകിയത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലാത്തൊരു കഥയുണ്ട് ഈ ഗ്രാൻമയ്ക്ക് ഇടത്തരം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച കോകല എന്ന സാധു പെൺകുട്ടിയെ ഒരിക്കൽ സ്ത്രീലമ്പടനും മധ്യവയസ്കനുമായ രാജവെങ്കടേശ്വര ചെട്ടിയാർ കാണുന്നു അവിടെ ഈ കഥ തുടങ്ങുന്നു പലവട്ടം ശ്രമിച്ചിട്ടും തന്റെ ഇംഗീതത്തിന് വശം വധയാകാതിരുന്ന കോകിലയെ ചെട്ടിയാർ ഒരു വാശിപ്പുറത്ത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വിവാഹം ചെയ്തു ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ ചെട്ടിയാർക്ക് കോകിലയും ഒരു ബാധ്യതയായി അയാൾ കോകിലയെ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചു അല്ലെ ഗ്രാൻമ ഗർഭിണിയായിരുന്ന കോകില ചെട്ടിയാരുടെ ചവിട്ടേറ്റ ആശുപത്രിയിലായി ആ കുഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി ഒരിക്കലും അമ്മയാകില്ലെന്ന് സത്യം മനസ്സിലാക്കി ആശുപത്രി വിട്ടിറങ്ങുന്ന നേരത്ത് കോകില ആ സന്തോഷ വാർത്ത കേട്ടു ചെട്ടിയാർ ഒരാക്സിഡന്റിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു അവകാശികളില്ലാത്ത ചെട്ടിയാരുടെ സാമ്രാജ്യം അതോടെ കോകിലയുടെ അധീനതയിലായി വെറും കോകില അങ്ങനെ രാജ കോകിലയായി മാറി എല്ലാം നേടിയിട്ടും ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട രാജകോകിലയ്ക്ക് തന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ തനിക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ ഒരു കുഞ്ഞിനെ വേണം തോന്നി കുഞ്ഞിനെ ദത്തെടുത്തു ആ കുഞ്ഞാണ് ഈ രാജമല്ലിക അല്ലെ ഗ്രാൻമ കഥ ഇവിടെ കൊണ്ടും തീരുന്നില്ല വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ കുഞ്ഞിന് അവകാശം പറഞ്ഞ ഒരു അമ്മ ഈ ബംഗ്ലാവിന്റെ മുമ്പിലെത്തി തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കുഞ്ഞിനെ പിരിയാൻ ആ അമ്മയ്ക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഈ രാജകോകിലയ്ക്കും ഒടുവിലെ അമ്മയെ ഇവിടെ വീട്ടുജോലിക്കാരിയാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് കോകില ആ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു അമ്മയ്ക്ക് മകളെ കാണാം പക്ഷേ മകൾ അറിയരുത് അവരമ്മയാണെന്ന സത്യം ആ അമ്മയെന്ന സത്യം ഓർമ്മ വച്ച കാലം മുതൽ നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ശാസിച്ചും തല്ലിയും ആട്ടിയും ശീലിച്ച ഭവാനിയമ്മ ഇപ്പോ ഈ ഭൂമി പിളർന്ന് താഴ്ന്നു പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലേ രാജകോകിലയ്ക്ക് ഭവാനിയമ്മയോട് എന്തോ ഒരു സെന്റിമെന്റ്സ് എപ്പോഴും എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അതിൽ പിടിച്ചാണ് ഭവാനിയമ്മയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയത് പക്ഷേ ഞാനിതൊന്നും പറയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ കുടിയേറി പാർത്തിരിക്കുന്ന അഹങ്കാരവും പണത്തിന്റെ ഹുങ്കും കുടിയൊഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യ സ്ത്രീയായി മാറണമെങ്കിൽ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞേ പറ്റൂ നിങ്ങളിവിടെ ആരും അല്ല മനസ്സിൽ കുറ്റബോധത്തിന്റെ ഒരു അംശമെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം വീഴേണ്ടത് ജന്മം തന്ന ആ അമ്മയുടെ കാൽക്കലാണ് പിന്നെ ഭർത്താവിന്റെയും മേഡത്തിനെയും ഭർത്താവിനെയും തമ്മിൽ അകറ്റിയത് ഈ ഗ്രാൻമയുടെ ഭയമാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള പുരുഷന്മാർക്കെല്ലാം ചെട്ടിയാരുടെ മുഖമാണെന്ന് ഗ്രാൻമ വിശ്വസിച്ചു സ്നേഹിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താ
ഗ്രാൻമ ചെട്ടിയാരുടെ മുഖം കണ്ടു നിങ്ങളെ തമ്മിലകറ്റി മാത്രല്ല ഗ്രാൻമയ്ക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള അമിതമായ സ്നേഹം പൊസസീവിനസ് അല്ലേ ഇവരെ തമ്മിൽ അകറ്റാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം ദാ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ചില്ലി കാശ് പോലും വേണ്ട അല്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ എനിക്കറിയാം ലക്ഷ്മി എന്റെ കയ്യിൽ പണമില്ല പക്ഷേ ഒരു പണത്തിനും പകരം വാങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സ്നേഹം അവളും ഉണ്ട് ഈ മനസ്സില് അത് കൊടുത്ത് നേടിയതാണ് ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു സ്വത്ത് മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളൂ വാ ലക്ഷ്മി നീ നിനക്ക് വേണ്ടി എഴുതുന്ന ഒരു നാടകമാണ് ലൈഫ് എന്നല്ലേ എപ്പോഴും പറയാറ് ഇതിനൊരു ക്ലൈമാക്സ് വേണ്ടേ ക്ലൈമാക്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞട പൊട്ട ഏ കഴിഞ്ഞോ എപ്പോ അപ്പോ ചുഭ പര്യ വ്യവസായി നിന്ന് ചിരിക്കുമ്പോ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി ഇല്ലേ നീ പറയുന്ന ടേലന്റ് അതിപ്പോ പല ക്യാരക്ടേഴ്സും പല വഴിക്ക് അടക്കല്ലേ ഒന്നിക്കണ്ടേ ഒരു കഥാപാത്രം എത്തി ആ നിൽക്കുന്ന അഹങ്കാരിയ രാജ്യമല്ലികയല്ല ആ മാറ്റം കണ്ടിട്ട് അങ്കൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഉത്തമയായ ഭാര്യയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ചെന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് ചെല്ല എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും നിനക്ക് പുറത്തു പറയാൻ ഒരു പദവി എന്നും ഉണ്ട് നിന്റെ കൂടെ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ ഭാര്യ എന്ന പദവി ഭാര്യയും ഭർത്താവ് ഒന്ന് ചേർന്ന് അസുലഭ മുഹൂർത്തം അനാഥയായ അമ്മക്ക് സ്വന്തം മകളെ തിരിച്ചു കിട്ടിയ നാടകീയമായ മറ്റൊരു മുഹൂർത്തം ആ അടുത്ത കഥാപാത്രം ലാൻഡ് ചെയ്തല്ല ഹായ് ഗ്രാൻഡ് മാ എന്താ പുറത്തിറങ്ങാത്തെ വാ വാ എല്ലാം ഗ്രാൻമയുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു തമാശകളും കുസൃതികളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പ്രായം കൂടി വരുമ്പോ ചിലർക്ക് കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവമാവും ആണോ എന്താ എല്ലാരും എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരണം എല്ലാവരും വരും അതുവരെ കുറച്ചു കാലം ഗ്രാൻമ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൊച്ചു വീട്ടിൽ താമസിക്കണം അതെ സ്നേഹം കെയറിംഗ് രണ്ടും കൂടി ചാലിച്ച് മർമ്മത്ത് ഒരൊറ്റ അടി കൊടുത്ത ഏത് പെണ്ണിനും വരച്ച വരയിൽ നിർത്താൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടുത്തെ പല ആണുങ്ങൾക്കും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് അത് അതെ സാറേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ നിധിയാണ് ഈ മരുമകൻ മിസ്റ്റർ മരുമകൻ